வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு சிசிடிவி கேமராவை நம்ம எப்படி சூஸ் பண்றது அப்படின்றத பத்தி பார்ப்போம் வந்து ஒரு சில பிராண்ட்ஸ் நீங்க பேர் கேள்விப்படலாம் இது பண்ணலாம் பட் ஆனால் வந்து ஒரு சிசிடிவியை நம்ம எதை வச்சு நிர்ணயிக்கணும்னா என்ன சென்சார் அப்படின்றது தான் மெயின் ஒரு சிசிடிவி கேமரா மெயினான எக்யூப்மெண்ட் வந்து சென்சார் அதுதான் என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு லைட்டை வந்து வீடியோவை மாற்றி கொடுக்குது இந்த சென்சாரோட லைஃப் தான் கேமரா எல்லா கேமராலையுமே ஏதோ ஒரு சென்சார் இருக்கு சென்சார் கம்பெனிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோனி பேனசோனிக் ஷார்ப் ப்ளஸ் வந்து சைனீஸ் பிராண்ட்ஸ் நாலஞ்சு பிராண்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன சென்சார் போடுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் உங்கள் கேமராவோட வீடியோவோட குவாலிட்டியும் ப்ளஸ் அதோட லைஃபும் வருது இது சென்சாரோட லைஃப் நம்ம பற்றி ஏன் கவலைப்பட வேண்டியது இருக்குன்னா இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக லைட்டை வாங்கிட்டு இருக்க ப்ராடக்ட்டு இது வந்து ஒரு லென்ஸ் எஃபெக்டில் இதில் ஒரு ஹீட்டும் இது வாங்கிட்டே இருக்கு அப்புறம் வாங்குறப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு எக்ஸ்போசர் லைட்டிங்கில் இருக்க ஒரு கேமரா சீக்கிரம் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இதில் நீங்கள் சென்சார் சூஸ் பண்ணோம்னா சோனி வந்து இருக்கிறதுல தி பெஸ்ட்டு சென்சார் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேனசோனிக்ன்ற சென்சார் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஷார்ப் அப்படின்றது இதாக இருக்கும் சோனி எந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோனி வந்து இந்த ஹோம் ப்ளஸ் வந்து ஓட டிராஃபிக் சர்வேலன்ஸுக்கும் சோனி யூஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் அதோட சோனியோட மெயின் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சென்சாரோட லைஃப் ஜாஸ்தி இது வந்து ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் வரையும் சென்சார் வந்து ஃபேடே ஆகாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் டே ஒனில் போடுற கேமராவும் அது ஒரு டென் இயர்ஸ் கழிச்சு இருக்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து சேமாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி குறையிறதோ இல்லை ஃபேட் ஆகிறதோ வைட்டிஷ் ஆகிறதோ ஆகாது அதுதான் சோனி சென்சாரோட அட்வான்டேஜு ப்ளஸ் சோனி சென்சாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் அரைவல்ஸ்னால் சோனி ஸ்டார்விஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்துருக்கு அது என்னென்னா நைட்லேயும் கலரில் தெரியும் யூஸ்வலாக சிசிடிவி கேமராஸ் வந்து நைட்டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தெரியிற மாதிரி இருந்தது இப்போ அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்க சென்சாராக நைட்லேயும் கலரில் தெரியும் ப்ளஸ் பேனசோனிக் இது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேனசோனிக் வந்து ஷார்ட் ரேஞ்சில் இருக்கிற இதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பேனசோனிக் இது பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ரேஞ்ச் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் அப்டேட் ட்ரக் கனெக்ஷன் பேஸ் ட்ரக் கனெக்ஷன் ட்ரக் கனெக்ஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேனசோனிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஷார்ப்ன்றது நார்மல் கமர்ஷியலாக நீங்கள் எல்லா என்னென்ன சிசிடிவி நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற எல்லா இடத்துக்குமே ஜென்ரல் யூஸ் தான் உங்களுக்கு ஷார்ப்போட சென்சார் ப்ளஸ் சைனீஸ் சென்சார்ன்றது பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் சைனீஸ்க்கு கம்பெனிஸ் ஏகப்பட்ட சென்சார்ஸ் இருக்குது அந்த இதில் போய்க்கலாம் இது நீங்கள் பர்டிகுலராக ஒரு பிராண்ட் போகணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக தேவையில்லை இப்போ வந்து ஹிக்விஷன் தவ்வா சிபி பிளஸ் ரெண்டு மூணு பிராண்ட்ஸு ஸ்டாங் கிளீன் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பிராண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து பர்டிகுலராக நீங்கள் வந்து ஒரு சர்வே பண்ணி இந்த பிராண்ட் தான் போகணும்னு அவசியம் இருக்குன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா உங்களோட சென்சார் தான் முக்கியம் இப்போ ஹெக்விஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மோஸ்ட்லி சைனீஸ் சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் வந்து சிபி பிளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இதில் வந்து சைனீஸ் சென்சார்ஸ் ஒரு சில இதுக்கு சோனி சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் வந்து ஸ்டாங்க்லின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சோனி மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து நம்ம சென்சார்ஸ் நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணோம்னா கேமரா எப்படி சூஸ் பண்ணால் சென்சாரை வச்சு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா தி பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா சென்சார் தான் உங்கள் கேமராவோட லைஃபு ப்ளஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கேமராவோட பாடி இந்த லோக்கல் கே மேட்ஸ்லலாம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இது வந்து இவங்களா அசம்பிள் பண்ணுற சிஸ்டமாக இருக்குது அப்போ அது என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா அந்த மிஷின் அசம்பிளிங் மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி ஒர்க் வர்றதில்ல ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ரூஃபிங்கில் வந்து நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வருது என்னால் கேமராக்குள்ளே தண்ணி போயிட்டு ப்ராப்ளம் வர்றது இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே இருக்குது ப்ளஸ் லென்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீப் அப்படின்றதுக்காண்டி பிளாஸ்டிக் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் ஃபோக்கஸ்ஸு இதெல்லாம் எதுவுமே டைட் பண்ணியிருக்காரு ஜஸ்ட் நார்மலாக இதாக வரும் அதுதான் லோக்கல் சைனீஸ் இதில் உள்ளது ப்ளஸ் நல்ல மேக் நல்ல இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் பாடி வாஷிங்கிறது இது பெஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக்கில் வருதுன்றதும் பெஸ்ட்டு இது மெயின் இதோட கேஸ் கட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கான் ரப்பரில் ஒன்று வருது ப்ளஸ் வந்து நார்மல் ரப்பரில் ஒன்று வருது சிலிக்கான் ரப்பரில் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து கேமராக்குள்ளே தண்ணி வராது ப்ளஸ் இந்த நார்மல் ரப்பரில் இருக
ஒன் டைம் யூனிவர்ஸ் மட்டும் பண்ண கிடையாது இது நம்ம செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்கு நம்ம இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப அது அடிக்கடி ப்ராப்ளம் ஆகாமல் இருக்கணும் ஜீரோ டவுன் டைம்லேயே இருக்கணும் அடிக்கடி இஷ்யூஸ் வர மாதிரி சர்வீஸ் ஹெல்ப் நீங்கள் எப்பவுமே கேட்டுகிட்டு இருக்க மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது ப்ளஸ் வந்து அதோட ரிலபிலிட்டியும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் கிளாரிட்டியும் இருக்கணும் கிளாரிட்டி மெயின்டைன் ஆகணும் இப்போ நீங்கள் லோக்கல் சைனீஸ் மேக் ஏதாவது நீங்கள் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது சைனீஸ் சென்சார்ஸ் போட்டுட்டீங்கன்னா அது என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் ஃபேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபேட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் திரும்பி நீங்கள் ஒரு செகண்ட் இயர்ல ஒரு தேர்ட் இயர்லையும் நீங்கள் திரும்பி அதுக்காண்டி ஒரு திரும்பி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு பதிலில் தான் வந்து நீங்கள் இப்போ கேமரா சூஸ் பண்ணுறப்பே என்ன சென்சார் அப்படின்னு கேட்டு வாங்குறது பெஸ்ட்டு நீங்கள் அது என்ன சென்சார் அப்படின்றது கேட்காம என்ன பிராண்ட் கேட்டிங்கன்னா பிராண்டு இல்லை அந்த ஒரு எல்லா பிராண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சென்சாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க பாப்புலர் பிராண்ட்ஸ் நிறைய சைனீஸ் சென்சர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம அதுக்கு அதோட மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்போஷரில் நம்ம வந்து அந்த கேமரா நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம் அது பெரிய பிராண்ட் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் அதை வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா அது ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் ஃபேட் ஆயிரும் ப்ளஸ் அந்த பாப்புலர் பிராண்ட்ஸுக்கும் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா ஒன் இயர் சர்வீஸ் வாரண்டியில் தான் தர்றாங்க அது தர்றப்போ வந்து எதனா சர்வீஸ் பண்ணி தான் தருவாங்க அப்போ அந்த பீரியட் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம கேட்குற மாதிரி இருக்காது ப்ளஸ் வந்து இன்டகிரேட்டரும் நல்ல குவாலிட்டியான இன்டகிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டகிரேட்டர் போனீங்கன்னா அவங்க கிளைம் பண்ணி தருவாங்க அடுத்து வந்து வாரண்டி வாரண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி இருக்க ப்ராடக்ட் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்க ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பாப்புலர் பிராண்ட்ஸ்க்கு இங்கே என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா அவங்க இங்கே சர்வீஸ் பண்ணுறது கிடையாது இது வந்து நீங்கள் ப்ராடக்ட் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அவங்க ஒரு மும்பையோ இல்லை பெங்களூரோ அனுப்புவாங்க சர்வீஸாக வரும் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் கிட்ட வந்து உங்களுக்கு டவுன் ஆகும் அப்போ டுவெண்ட்டி டேஸ் நீங்கள் கேமரா இல்லாமல் இருக்க வேண்டி இருக்கணும் ப்ளஸ் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறது கேமரா போய் கொடுக்கறது கலெக்ட் பண்ணுறது இந்த வேலையை நீங்கள் பார்த்தாகணும் இப்போ அதுக்கு பதில் வந்து ஆன்செட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் யார்ட்டு இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் எந்த பிராண்டில் வந்து ஆன்செட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்குது டூ இயர்ஸு த்ரீ இயர்ஸு ஆன்செட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே ஒரி பண்ணி தேவையில்லை இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டை டூ இயர்ஸ் எதுவுமே பண்ணாமல் உழைக்குதுன்னா அது கண்டிப்பாக அது வந்து டென் ஆர் டுவெல் இயர்ஸ்க்கு பக்காவாக வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ இடையிலே ப்ராப்ளம் ஆகிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் வாரண்டியில் இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒன் இயரில் இருக்கிறது என்னவோ இஷ்யூ ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணணும் இது வந்து டூ இயர்ஸ் ஆன் சைட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராடக்ட்டை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தர மாதிரி சிஸ்டமாக பார்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் வந்து லைட்டிங் கண்டிஷனு இது எல்லாமே பார்த்துங்க ஐஆர் டிஸ்டன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இப்போ ஒரு இடம் இருக்கு கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு அந்த லைட்டிங்க்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் லைட்டு தேவைப்படும்னு பார்த்து அந்த கேமரா நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இப்போ எல்லா இடத்துக்கும் ஒரு லாங்காக இருக்கிறது கூட நம்ம ஒரு சின்ன கேமரா நம்ம போட்டோன்னா அந்த லைட் எஃபிஷியண்டாக பற்றாது இதை நம்ம வந்து டேல பார்த்து நம்ம முடிவு பண்ணிடுவோம் ஓ டேல அவ்வளோ தூரம் தெரியுது ஓகே அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுவோம் ஆனால் நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் முக்கியம் நான் இது ஃபிஃப்டி மீட்டர் தேர்ட்டி மீட்டர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சொல்கிறது எதுக்குன்னா லைட் லைட்டோட டிஸ்டன்ஸ் அது எவ்வளோ தூரம் அந்த லைட் த்ரோ அவுட் போகுன்றது தான் கணக்கு அப்போ அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அந்த லைட் போனால் தான் அந்த இடத்துல இருக்க அப்படி தெரியும் டேல டே லைட்டில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நைட்டில் உங்களுக்கு தெரியணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நைட்டில் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்க கேமராவை நீங்கள் போடணும் எல்லா இடத்துக்கும் ஒரே கேமரா நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பகலில் தெரியும் நைட்டில் தெரியாமல் போயிடும் சிசிடிவி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நாங்கள் அப்படி பண்ணுறோன்னா டேல செக் பண்ணிட்டு நைட்டில் தான் நாங்கள் அந்த ஆர்டரை நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் நைட்டில் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆப்போசிட் லைட் எது இருக்கா ப்ளஸ் வேறு ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் கேமராவுக்கு இருக்கா அப்படின்றது எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நைட் லைட் அவ்வளோ தூரம் போகுதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் இது பண்ணுறோம் தேங்க்யூ